，乖孩子，出来吧。人掌门，好久不见了。二十二年前的今天，你还记得吗？今天将是你的死期。我盖天安求你，放过双儿，放过慕容长老，我给你跪下了。来呀，给我杀了这条老狗！啊！很累了吧？本掌门就送你上西天。师傅，听话，跟我回去。燃小妖，老帮主，好了吗？饿死我了。我搞的叫花鸡呀、啊，那是我们丐帮最好的，绝对是世间美味。嗯、啊，你闻闻香不香？哎呀，哎，赶紧下山，净知道偷吃肉。很快就好。还没好，我火都没了。嗯，你怎么又来我家？嗯，哼，酒买了吗？嗯，要是被我爹知道咱们俩还有来往，他非得打死我不可。放心吧，你爹那个财迷不会放过任何一个赚铜板的机会的。
他哪有那个闲工夫啊？哎，不说了，哎，先喝酒，先喝啊。哎，打狗棒。要饭的过不去，杀他们不是人，是妖。这边都便宜。走吧，姑娘，这些都是本店新到的布匹，随便挑一挑。嗯，这个爹，我回来了。臭小子，这都什么时辰了？老板，我要这个，给我包起来吧。好，好嘞，那边请。嗯，好嘞。<笑>别说白灵，天宫上的七彩灵都有。哥，哥，哥，啊！卧龙书院的李公子来找你，说是有要事商量，还不快去？哦哦哦。哦把咱们店里最好的白灵，给这位姑娘。嗯。爹，我出去一下。你这个臭小子，又到处乱跑。你的打狗棒法练到几层了？嗯，七层。哎，最高九层。啊，九十九层。你说你和我学这个干什么呀？你爹一直反对你和丐帮有来往，你还和我偷偷学打狗棒法，也不怕你爹把你当狗一样拴起来。<笑>嗯，喂，听说昨天晚上死了两个乞丐。嗯，死状诡异。是丐帮的人吗？嗨，我哪知道啊？见影即死。闻声即亡。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛
谁呀、啊？怎么死在这儿啊？那脑袋上那两个红点怎么回事啊？哎，你知道吗？怎么回事啊？太吓人！昨晚我看到那白衣人杀了他。散开，散开，散开！哎，散开！这当官来了。你们有没有人碰过尸体？没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没天底下并非咱们有白灵。嗯，昨天那个买白灵的姑娘。嗯，双儿，这种白莲花是不是在陆一笑尸体上发现的？嗯，咱们要马上离开这里。阿爹。哎你们还不收拾东西？为什么要走啊？必须走！你房子和店都不要了吗？要命！白灵门已经找到我了。白灵门。白灵门。门不会吧？你是丐帮六代长老？曾经是，<笑>我宁愿相信我是女人，我也，不对，爹，你不是一直反对我和乞丐来往吗？双儿，以后慢慢跟你说。爹，我好了。咱们走。嗯。你有大个棒吗？何敌十条恶犬？哼，擀面杖而已。咱们要走去哪儿啊？还能跑得过他们？外公子。嗯、来福，你怎么在这儿？我知道你们要走。我想跟你们走，来福，我们可不是去郊游，是逃命。我刚才都听到了。怎么，凭你六代长老的功力，竟然还不知道院子里藏了一个小孩子？太平镇人心惶惶，我好害怕啊。嗯、来福，不用怕。他们是不会伤害小孩子的啊！双儿，我们走。带你去买糖葫芦吃好不好啊？爹，好呀。不用走那么快。姑娘，我看你面相，印堂发黑。方能破解。哥，是他，是他杀了一笑。如果是他杀死一笑，你认为你擒得住他吗？他买走了白莲，我不相信有巧合。
，李小兄，也不知道有没有人给你收尸，就全当你埋在这里了。来福，我一定给你报仇，也全当你埋在这里。姑娘，实在不好意思，刚刚误会你了。姑娘，你什么也没做，白灵门是不会为难你的。你对来福也是这么说的。如果不是因为我们，来福根本就不会死。我只是没有想到白灵门会真的找上门来。此行凶多吉少，姑娘还是请自谋生路吧。我真的不明白，白灵门为什么要追杀我们。不是我们，是我。双儿，咱们走吧。二十二年以前，我奉丐帮帮主之命，除掉江湖四大恶人之一吴影残，我找了他整整一年，终于在吴影山见到了他。我找了你一年，我已退出江湖。你杀了那么多人，江湖不会让你退出。几天以前，我刚刚做了父亲。一会儿我备好酒菜。我来这里，可不是为了喝酒的。哼，为了杀我，出招吧！我早已不闻江湖之事。咱俩喝酒吃肉，然后我送你走，我就当什么事都没有发生过。你啊！我已经很久没有杀人了，不要逼我！呀，快，快！那个任小妖也是江湖上四大恶人之一。听闻他一直想自创白灵门，都以为他死了，没想到他也藏在无影山，而且还和无影残生下了一个孩子。他们当时真的退出江湖了吗？是，好人可以随时退出江湖，恶人就不可以。他们欠下的血债是一定要偿还的。作恶多端，只有死才能还江湖以安宁。你杀不了我的，大不了我就跳下去。孩子是无辜的，滚开！不要！啊、传闻他没有摔死，而是躲在一个谁也找不到的地方。中创了白灵门，其实他是可以隐退江湖的，是因为我杀死了无影残，江湖也没有放过他，所以他是回来报仇的。爹，那你为什么退出丐帮？是因为我自责。每当我闭上眼睛。
就会看到吴应残死前的样子。他的确杀人无数，但是当他放下屠刀，扛起锄头的那一刻，他就是一个常人，是一个真正的农夫。我凭什么杀他？丐帮凭什么杀他？还有冉小妖，或者我放了他，他可能会成为一个真正的农夫，种地、持家、生儿育女。也不会是今天的白灵们的掌门，所以我交出打狗巴，退出丐帮，隐居闹市，就是想过常人的生活。但是我失败了，我希望他们永远找不到我。但是，可怕的一天终于来了。那丐帮斗不过白灵门吗？那是我和他的私人恩怨。可现在白灵门。在杀丐帮的人，嗯，那是他和丐帮的恩怨，跟我没有关系。你当时是代表了丐帮，那当然算是丐帮杀了他的丈夫。如果我没猜错的话，您就是丐帮的人吧？他曾经是，我退出丐帮以后，他为了保护我，他也退出了丐帮，以算卦为掩护。一晃，二十年过去了。您为什么这么做？是因为你爹救过我的命，还不知道您尊姓大名。这么多年过去了，具体我叫什么名字，我也不记得了。慢，你们几个先撤，我去引开他们，快撤！前辈。他保护了我们二十多年，我们帮不了他，总该试一试吧。相信爹，哥，信爹的，他会没事儿。你觉得可能吗？你们所见的只是一二。任逍遥早年前就学过东营的妖邪之术，最近这些年，他练出一批武功高深莫测、冷漠无情的弟子。更可怕的是，他在五毒教偷学了毒邪术。那我们还跑什么？等死不就完了？我们要去见个人，谁？慕容卓。那他为何要隐居深山？江湖里待久了都会厌烦，而受伤一旦沾满了鲜血，这一生都别想过安稳日子了。所以，你一直反对我和丐帮来往，对吗，爹？我只是不想让你走进江湖。这是为本门战死的第一个人，是盖天安杀了他。回主人，是。葬了吧。是。是。哎，客官慢走。哎，几位里边请。哎，几位是打件啊，还是住店啊？填饱肚子就行。得嘞，您稍等。呃，多吃点啊。来，客官，您的菜齐了，吃这，请慢用啊。好，谢谢。来，他们来了。哎呦，来，来，这日子不好过。怎么办？一块一块，五星登前。快点走吧。
为什么不救灵儿？她可是你女儿，到底还要死多少人？我们要找到白灵珠，找到又怎么样？白灵门绝对找不到那里。我不想找什么慕容卓，我只想回到我以前的日子，喝我的酒，逛我的街。猎我的鸟，他们会杀了你，杀了我，杀了我也比现在像狗一样东躲西藏的好。放肆！双儿，等到了昆玉山，咱们就安全了。你去。我不去。啊双儿，爹对不起
姑娘怎么称呼？我叫刘苏。刘苏，你为什么要救我们？因为我与白灵门不共戴天。十六年前，白灵门突然来到村子。啊啊就是你跟着我们很久了，不错，包括客栈那一站。可是我无能为力。你的功夫是在哪儿学的？爹，西域，在我八岁那年，为了报仇，离开中原，来到了西域，随落寞大师习武。嗯，直到前两年才回去。落寞是你师傅。罗莫，我知道，也知道他有个徒弟，更知道最终他被白灵门所杀。没想到你竟然是他的徒弟，爹，你说你都退出江湖了，还问那么多事情干嘛？哎，树欲静而风不止。如果要不是白灵门，我们现在可能还在店里做生意。觉得他有点奇怪。落寞的事情，他说错了。那倒没有，但他的出现非常蹊跷。如果他是坏人，咱们都死好几次了吧？真的要带上他？我是觉得，凭咱俩的功夫，能甩得掉他？你这臭小子，怎么想到我会不知道？我是为了爹的安全。爹，咱们就这么甩下他，自己走不太好吧？刘四姑娘。爹，你确定这慕容卓
就躲在山里吗？不是躲，是隐居。那我们到底能不能找到他？哎呀，你们吵到我了啊！说，是母龙主。难道还让我亲自带你们上山吗？啊！<笑>走，上山。<笑>爹，你说那老家伙会不会耍咱们的？少儿，爹有办法，那是这个。走累了，喝口美酒，休息会儿。说我呀嘿嘿，都不会再踏进江湖半步的啊！<笑>我不是让你重出江湖，我们只是来这儿躲一躲。啊，躲一躲？哎，嘿，躲不是不可以的。但是咱说好了啊，这时间呢，可不能太长了。时间不长，没事的时候，你还可以教教双儿，练练打狗棒法。嗯、啊，我说你这是怎么回事啊？当初不让接触丐帮的是你，现在又让他学习打狗棒法的还是你，怎么回事啊？真是搞不懂啊！哎，丐帮现在不是正遭灭顶之灾吗？嗨，不就是一个小小的白灵门吗？啊，有什么大不了的？你要知道，我们丐帮可是天下第一大帮派，光我们八代长老就比他们百灵门的人多，有什么可怕的？我说你看什么看呀、啊？哎，我可告诉你啊，你就是把眼珠子看出来，我也不会教后任何人打过棒法的啊嘿嘿嘿嘿！你真不肯？不肯？你确定？不教。双、嗯、儿，我们走。对这种薄情寡义的人，没什么好说的。哼、嗯哎，这就走了？既然我们能找到他，白灵门的人也能找到他。让这个老家伙在这等死吧！哼，我曾经说过了，我呀，嘿嘿嘿，已经退出江湖了啊！我也是，可是白灵门的人还是找到了我。哼，不管你说什么，我呀都不会再踏进江湖半步的，不会再管江湖之事的。哎，走吧，走吧，走走吧！哼，我会酿酒。哼，一壶酒。<笑>就想让我改变主意呀、啊<笑>！幼稚，可真是幼稚<笑>。有件事要告诉你，你那个会算命的兄弟慕容孙，已经被白灵门所杀<笑>。来来来，吃吃吃<笑>。嗯，我留你们在这儿呢，就是是想让你们在这儿避一避，但是呢。我呀，是不会走出昆鱼山的，也不会教任何人打狗棒法的。嗯<笑>，不过嘛，在我练打狗棒法的时候啊，你们可以在边上看着嘛啊。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，啊，吃吃吃吃吃。嘿，哈，哎，哈，哎，哈，哎，哈，哎呀。<笑>你死一次了不是啊？<笑>啊！你这姑娘啊，就是勤快。<笑>其实我不会酿酒，我是骗你的。嗯、哎，其实啊，我早就看出来了。<笑>酿酒啊，我可在行，否则你怎么能下得了台呢？<笑><笑>我还不了解你呀、啊！啊，<笑>来，倒上。嗯，哎，哎，哎，啊，哎，哎，这打狗棒法呀，一共是六六三十六路，历年来呀，都是有前任帮主
口传心法，传授给后任帮主，<笑>绝对不会传授给第二个人的。这个我知道。我呢，虽说是八代长老，嘿嘿，但是呢，我是没有资格学习打勾棒法的。当年我是偷学，再加上自悟，一共才悟出了二十四路。<笑>虽说悟出了二十四路，但是当年在丐帮中啊，那也是数一数二的翘楚。<笑>当然了，那只是过去啊。以您现在的功力啊，也能一一敌败。哎，行了行了，别奉承我了。我跟你们说啊，嗯、要想学会打勾棒法呢，必须要先练会八字诀，<笑>半劈缠戳，挑阴风转。<笑>哎，我先打一遍给你们看看啊。半劈。砍、戳、挑、引、风、转天下无垢，你看得懂吗？可以看画吗？把这个喝了。什么味道啊？我给你熬了增强功力的草药。什么草药啊？你懂草药吗？嗯。那你还问？你看。啊？幸好我早有防备。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿可能我永远都练不成打勾棒法了，也没法替我妹妹，还有来福他们报仇了。冤冤相报何时了？就算你杀了白灵门掌门，也会有其他人来找你的。江湖永安宁之日。可是他们滥杀无辜，你也会滥杀无辜的叫什么名字？我叫小梅。嗯，是块练武的好材料。嗯。你打算什么时候告诉无双啊？我打算永远都不告诉他。你害怕了？我是怕呀。哎哎
，你是不是害怕无双，不和白灵门交手啊？我是怕双儿出事。慕容长老，慕容长老，我想看《天降神棒》。哎呀，我说你这孩子，<笑>这是你想看就看的呀？你以为这怡红院点小曲呢？哎呀，你这孩子，哎。<笑>天降神棒啊，是打狗棒法精华之中的精华，最高境界的最高境界。其共有六变，是打狗棒法最后一招的最后一变。此招一出，打狗棒铺天盖地，遮天蔽日。即使是一帮恶犬，也会在一瞬间被消灭的干干净净。哎呀，你这些东西啊啊，连三岁的小孩都背得出来。哎，你们看我的，嘿，哎，行了行了行了。行了就是练成了，又能怎么样？练武的最高境界，是直格化补，平息争端的，可不是打打杀杀，制造世仇的。哎，老东西，嗯，走走走，咱到外边喝两杯去。走走走走走，喝两杯去。嘿嘿嘿我刚才真的头晕了一下。<笑>不错不错，<笑>真不错啊！你不必沮丧，只要勤加练习，很快就会超过我的。或许我根本就不是练武的料，也永远没有办法下山报仇了。我们已经一年多没有下山了吧？快喝了，我去下山采点药。我跟你一起去，很快就会回来的。嗯、你说他出去干嘛了？这么久还不回来？放心吧。他没事儿。哎呀，不得了了！你看，我在他的房间里发现的，这是用毒蛇、毒蜥蜴、毒蜘蛛，再加上奇幻药草研磨制成，微毒。如果一个人长期服用的话，毒性会慢慢进入肌肤，再进入内脏，会使这个人有时眩晕、体力下降，最终误毒攻心，毒性发作而死。你说什么？不可能！服用一次解药可解半年，不过这个人的一生必被他人控制。<笑>乖孩子，出来吧！他们来了，果然让你说对了。没想到我退出江湖这么多年了，他还不能让我清静致死。不是刘素带来的，绝对不可能！双儿，你和慕容长老留在这里，我出去看看。爹，哎，你小心呐！乖孩子，出来吧。任掌门，好久不见了。是
二十二年了。二十二年前的今天，你还记得吗？你亲手杀死了我的丈夫。哎，无双，当时我不杀他，还会有人杀他。那个任务恰好落在了丐帮，也恰好落在了我的手上，是吗？你们连一个退出江湖的人都不肯放过，还配谈什么名门正派？我告诉你，江湖即将迎来的血雨腥风，都是拜你们所赐。会放过双儿和慕容长老吧？<笑>你说呢？你当然会放过双儿，因为他是无影残的骨肉。二十二年前，是我抱他下了山，我杀死了吴应残，但是我不知道屋里还有个双儿，直到我再次回去。五天以后，我的女儿吴玲出生了，我终于决定退出丐帮，寻到太平镇开店做生意。我本以为，太平镇就会太平，退出了丐帮就会退出江湖。但是我应该知道，天底下就没有太平，人间处处是江湖。几次，我都想杀了双儿，一了百了。但是我下不去手。相处久了，我真的拿他当自己的儿子一样。我知道你会把他抱走，可是你知道吗？他是吴影残和他的前妻南宫花儿所生。南宫花儿，你知道吗？为了吴影残，他惨死于血刀门之手，死得何其无辜，何其惨烈！正因为如此，吴影残退出了江湖。可你们连一个退出江湖的人都不肯放。你们这些正人君子，还配吗？当时我正在创立白灵门，是吴应残说服了我。后来我们就真的退出了江湖，过着男耕女织的生活。可你们这些善人呢、啊？你们可放过我们吗？不管怎么样，我盖天安求你，放过双儿，放过慕容长老，我给你跪下。我隐藏才是你爹。虽然我跟你没有血脉之情，但你应该叫我一声娘。瞒着你，对不起，是，是我一直瞒瞒。别说了，爹，瞒着你，我没呢。好好的保护你，原谅，原谅，原谅你。真是你。不过，我练成了。我可是你哥。哎，啊，其实啊，我看你也没有练成。对付你们，足够了。我真的想不明白啊，你为什么偏偏给无双下药啊？因为你不配。我承认，你当年确实武功盖世。不过现在，老狗乞怜，你懂吗？哼。嗯，不过你还是跟他学会了天降神棒，所以这江湖即将迎来的血雨腥风，都有你的功劳。哎呀呀呀呀呀！啊，看你那德行！
我看你们像狗，爬过来的吗？啊！区区的几个陷阱，能奈我何？嗯。本来能与我派抗衡的，就只有你天降神吧。如此一来，我白灵门便可称霸武林，为所欲为。今天就是你的死期。哼！别高兴太早了，是谁的死期还不一定呢。啊！你为什么要派他来？因为。她是我的女儿啊！二十二年前，她侥幸没有被摔死。<笑>来呀，给我杀了这条老狗！上！呀！啊、八代长老果然是没有虚传的。也罢，几个烧火棍都接不住，要你们何用？果然是无影残的儿子，将来白灵门交给你，我也就放心了。很累了吧？一把老骨头了。天下无狗一出，不是可以蔽日遮天吗？你说他果然不错，我真的是老了。本掌门就送你上西天！啊啊啊啊啊！你说的没错，我真的是老了。啊啊啊、师傅，现在就只剩下你了。听话，跟我回去。你身上中了剧毒，你要是再这样子的话，身体我受不了的。冉小妖，你。嗯啊啊知道这是什么吗？这是世上唯一能解救你的药。不过，炼制这瓶药的人已经被我杀了，所以现在这是世上仅剩的一瓶，满满的一罐，喝到你死都够了。不过。我改变主意了，现在就要你死，杀了他！儿啊，我是你哥。
，给我睡，快给我睡！哥，你没事吧？因为你死了这么多人，我娘早就知道。慕容卓躲在这里，就算没有我，他们也会找过来的。那为何等到现在？因为打狗棒法，火娘需要我们练成打狗棒法，只有练成打狗棒法，白灵门才可以无所顾忌。我对不起你，我跟随你们来到这里，骗取你们的信任，还在你们的菜里下毒。现在你可以杀了我了，反正我爹、我妹妹、慕容长老、来福、一向，他们都死了，而我。时间问题，要干嘛？必赌，在我很小的时候，当母亲眼目睹了白灵门随意杀死一个孩子，我就有了逃出来的想法。是的，我是在你的饭菜里下毒。可是我从未下最狠之毒，因为我下不了手。这个毒，我可以为你逼出来。我娘想用毒来控制你，让我和你一起继承白灵门。我是他的骨肉，你是吴影残的骨肉，我们都是练武奇才。我们最有资格继承百灵门，那他自己呢？他练了一种武功，以重度太深。我们是他唯一的希望，所以你就一直帮他。其实就在来之前，我还相信你会同意。就算你不同意，我也会杀了你。那你现在呢？我突然觉得你说的很对，我可以成为一个普通的女子。刘锁，你相信我，这一切都不难。太晚了，这就是我的宿命了。谁让我娘是白灵门掌门的？刘锁，相信我，我们兄妹俩去一个很远的地方，没有人认识我们。万了哥，我求求你，放了我娘。她不是妖女，她就是一个失去丈夫的可怜女人。刘锁，你住手！我帮你把毒逼出来，并且把打狗棒法传给你。不要，我不要。刘锁，我说，对不起死了，是你害死他的，是你害了他，都是因为你。不，不，他不会死的。马上解散妖门，还江湖一个清净。
江湖的最高境界，就是植物。所有的恩恩怨怨，都让它过去吧。我知道你也是将死之人，快收手吧。别忘了打狗棍还在我的手上，我要灭了你这个逆子！这有白灵吗？别说白灵，天空上的七彩灵都有。我突然觉得你说的很，我可以成为一个普通的女子。哎，打狗棒！哥，哥，爹，快走！无力，哎，走！无力！不会吧？你是丐帮六代长老，爹，爹，爹。